Das war's mit 2023. Auch wenn es jetzt das zweite Video in kurzer Folge in eigener Sache ist, will ich doch die Tradition fortsetzen und am letzten Tag des Jahres einen kleinen Jahresrückblick machen. Herzlich willkommen auf dem Kanal und als erstes möchte ich mich für den Zuspruch und das Interesse bedanken. Mein Dank geht auch explizit an die, die regelmäßig versuchen, die Videos runterzudrücken. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht begriffen, dass für YouTube erstmal jede Interaktion positiv ist. Für das Ranking eines Videos ist eine negative Bewertung immer noch besser als keine. Also wenn ihr auf YouTube jemanden eins auswischen wollt, dann solltet ihr den Kanal komplett meiden. Also nicht auf ein Video klicken, keinen Kommentar abgeben und auch nicht bewerten, egal ob positiv oder negativ. Deshalb danke für euer Feedback. Am Anfang des Jahresrückblicks sehen wir uns immer an, welche Fehler in den Videos aufgefallen sind. Das können wir heute sehr schnell erledigen, denn bisher habt ihr nichts gefunden. Das liegt sicher auch etwas daran, dass es in diesem Jahr weniger Videos gab. Auf die Statistik will ich auch nicht detailliert eingehen, denn da hat sich zum letzten Jahr nicht viel verändert. Die Altersstruktur der Zuschauer ist immer noch ähnlich und Frauen sind immer noch stark unterrepräsentiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Zahl der Abonnenten seit zwei Wochen fünfstellig ist. Aber dazu gab es ja schon ein gesondertes Video. Bleiben also nur noch ein paar allgemeine Bemerkungen und der eine oder andere Kommentar, zu dem ich was sagen will. Bei dem hier wusste ich zunächst nicht, ob ich drüber lachen oder nur den Kopf schütteln soll. Ich verstehe immer nicht, warum gesagt wird, es ist viel und passt nicht in ein Video und dann hat das Video nur 17 Minuten. Also wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Shorts. Nur 17 Minuten. Ich bezweifle, dass jemand, für den die Dinge hier noch neu sind, überhaupt 17 Minuten konzentriert folgen kann. Ich habe ja mal gefragt, was eurer Meinung nach die optimale Videolänge ist. Und da liege ich mit den 10 bis 20 Minuten gar nicht so falsch. Außerdem dauert es wesentlich länger als 17 Minuten, um so ein Video zu produzieren. Das habe ich schon im letzten Making-of-Video erklärt. Wenn man mal überlegt, dass man für eine Staffel einer Fernsehserie mit 25 Folgen, a 45 Minuten, ein Jahr braucht, dann bekommt man vielleicht eine Vorstellung davon. Und da arbeitet nicht nur einer dran, sondern ein ganzes Team bis zu 14 Stunden täglich. Ich will die Videos hier nicht direkt damit vergleichen, aber für eine One-Man-Show ist der Zeitaufwand schon erheblich. Den wahren Grund für diesen Kommentar erfährt man allerdings, wenn man weiterliest. Da wäre noch Zeit gewesen, wollte man nicht monetarisieren und hält deshalb die Videos so kurz. Also darauf läuft es hinaus. Immer wenn es um dieses Thema geht, kann man davon ausgehen, dass es eigentlich eine reine Neiddiskussion ist. Komischerweise kommen solche Bemerkungen immer von denen, die entweder selbst nichts machen oder mit dem, was sie machen, nicht sonderlich erfolgreich sind. Das ist so das Klischee, jeder der auf YouTube ist, macht es nur wegen der Kohle. Man sollte nicht immer von sich auf andere schließen. Aber anstatt zu überlegen, was man selber anders machen kann, gibt man solche Kommentare ab. Hier hat doch jeder die gleichen Chancen. Ich verstehe auch die Argumentation überhaupt nicht. Warum sollte man mit kurzen Videos besser monetarisieren können? Bei einem langen Video kann ich doch viel mehr Werbeunterbrechungen schalten, wenn ich will. Mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendeine Korrelation zwischen der Länge eines Videos und der Qualität des Inhalts gibt. Den YouTube-Algorithmus interessiert nicht, wie lang ein Video ist. YouTube ist es auch egal, wie viele Videos ich hochlade. Es geht nicht um Masse. Darum zählt in erster Linie, wie oft und vor allem wie lange ein Video angesehen wird. Daran kann man messen, ob ein Video interessant ist oder nicht. Ich habe mir natürlich mal angesehen, was macht er denn? Und da konnte ich dann wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Er will doch nicht allen Ernstes die Videos hier mit irgendwelchen Let's Play oder Reaction Videos vergleichen wo man sich einfach vor den Bildschirm setzt und sich Sachen ansieht, die andere produziert haben. Man lebt also im Prinzip von der Arbeit anderer, was urheberrechtlich schon mal problematisch ist. Und dann lässt man einfach die Videokamera oder die Capture-Software mitlaufen. Auf die Art schaffe ich bestimmt auch fünf Videos am Tag. Gut, lassen wir das Thema und kommen wir zu dem Kommentar, der mich in diesem Jahr am meisten beeindruckt hat. Und der kommt von Lotti Pauls. Das Deutsche Museum in München hat es nicht geschafft, mir die Funktionsweise eines Computers verständlich zu machen. Ihre beiden Videos mit Teil 1 und 2 dann aber doch. Dass ich das in meinem Alter, 94, 
noch erleben darf, ist einfach wundervoll. Ja, also ich finde es toll, dass sie sich in ihrem Alter noch ihre Neugier bewahrt hat und immer noch Neues lernen will. Ich denke, das ist auch das beste Mittel, um sich geistig fit zu halten. Und ich bin froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Es gibt Statistiken, dass an Alzheimer-Erkrankte in den letzten 10 bis 15 Jahren ihres Lebens nichts Neues mehr gemacht haben. Sie haben praktisch in den Tag hineingelebt, ohne sich geistig zu fordern. Das beste Rezept dagegen ist geistige Beweglichkeit. So werden immer wieder neue Synapsenverbindungen erzeugt, die der natürlichen Degeneration entgegenwirken. Also wie hieß es so schön am Ende einer alten, bekannten Fernsehsendung? Bleiben Sie schön neugierig. Zum gleichen Thema gab es noch einen Kommentar von Wolfgang Bertram. Deine Erklärungen ohne jeden Schnickschnack und mit fundiertem Fachwissen sind einmalig. Wenn ich so sehe, was du für einen Wissensschatz hast, dann wäre es sicher mal spannend zu sehen, woher das kommt und was deine Historie so ist. Weil die Frage schon öfter kam, werde ich mal ein wenig aus dem Lebenslauf plaudern, was das angeht. Das meiste, was ich hier präsentiere, ist reines Hobby. Das beruht also hauptsächlich auf Selbststudium und den im Laufe der Zeit gesammelten Erfahrungen. Ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit dafür. Natürlich wollte ich auch eine Ausbildung zum Elektroniker machen, aber wie es so ist, man bekommt nicht unbedingt die Lehrstelle, die man haben will. Beziehungsweise war damit die Bedingung verknüpft, mich länger fürs Militär zu verpflichten, was ich nicht wollte. Also suchte ich mir was Ähnliches und machte eine Ausbildung zum Elektromonteur. Da habe ich alles gelernt, was sich vor der Steckdose abspielt. Parallel dazu habe ich gleich noch das Abitur gemacht. Das ging damals so. In drei Jahren hat man die 11. und 12. Klasse gemacht plus Berufsausbildung. Bei meinem ersten Studium habe ich mich dann damit beschäftigt. Herstellungstechnologien von Bauelementen, speziell natürlich von Halbleitern. Danach konnte ich mir im Prinzip aussuchen, an welchen Halbleiterstandort ich gehe. Ich habe dann als Absolvent hier in Berlin im Werk für Fernsehelektronik angefangen, als Elekt Entwicklungsingenieur im Bereich Laserdioden. Eine Diode war damals schon in der Serienproduktion und wir sollten den Nachfolger entwickeln, der 1990 fertig sein sollte. Dazu kam es dann aber nicht mehr. Wie viele andere musste ich mich dann umorientieren und ich habe mich an einen Lehrgang vom Arbeitsamt angehängt, der eigentlich für Berufssoldaten gedacht war, denn Voraussetzung war, dass man bereits ein Grundstudium hatte. Da habe ich dann meinen Betriebswirt gemacht. Ich dachte mir, die Verbindung von technischer und kaufmännischer Ausbildung könnte ganz nützlich sein. Damit hatte ich dann in insgesamt fünfeinhalb Jahren zwei Studienabschlüsse in der Tasche. Das ist durchaus machbar, wenn man will. Ich kann nicht verstehen, wie heute einige zehn Jahre lang studieren und am Ende kommt nichts mehr raus. Wieso ist sowas überhaupt möglich? Ich finde, wer sein erstes Studium schmeißt, der sollte die folgenden Studiengänge aus eigener Tasche bezahlen. Oder wie seht ihr das? Nach vielen Stationen bin ich dann irgendwann im Handel gelandet, lange Zeit im Computerbereich. Da habe ich Computer nach Kundenwunsch konfiguriert und repariert. Irgendwann war damit auch nicht mehr viel Geld zu verdienen, spätestens nachdem es Computer bei jedem Lebensmitteldiscounter gab. Jetzt habe ich beruflich mit Elektronik nur noch ganz entfernt zu tun. Wenn er mich heute auf der Arbeit besucht, könnten wir zusammen eure neue Einbauküche planen. Die Bastelei war also immer hauptsächlich Hobby und hatte früher ja noch einen, einen anderen Hintergrund. Man hat Geräte gebaut, die man nicht so einfach bekommen konnte. Ich denke da zum Beispiel an meine erste Digitaluhr. Außerdem konnte man so Geräte selber reparieren oder verbessern. Auch das hat sich nach der Wende geändert, denn man konnte jetzt vieles für wenig Geld im nächsten Laden kaufen. So richtig beschäftigt habe ich mich erst wieder damit seit 2020, seit es den Kanal gibt. Dabei habe ich selbst viel durch meine eigenen Videos gelernt, denn ich muss die ja vorbereiten. Und mit vielen Dingen habe ich mich früher nicht so intensiv beschäftigt wie jetzt. Ich weiß natürlich nicht alles und wenn mir Fehler passieren, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich habe da kein Problem damit, wenn das sachlich und in einem vernünftigen Ton erfolgt. Ich korrigiere das dann gerne, denn hier geht es nicht um mein Ego, sondern dass ihr aus den Videos etwas lernt. Und da ist das Wichtigste, dass die Inhalte richtig sind. Was ich allerdings nicht brauche, sind Besserwisser und Krümelkacker, die Formulierungen bewusst falsch verstehen wollen, um sich mit ihren Kommentaren besonders schlau oder witzig vorzukommen. Ja, was gibt es bei YouTube allgemein? Seit diesem Jahr will YouTube die sogenannten Shorts besonders pushen. Viele Kanäle gefallen sich darin, jetzt möglichst viele von diesen Videoschnipseln zu veröffentlichen. 
Oft sind das nur recycelte Ausschnitte aus anderen Videos. Ich finde die Entwicklung nicht besonders prickelnd. Das zeigt, wie kurz mittlerweile die Aufmerksamkeitsschwelle bei vielen geworden ist. Das merkt man auch bei Nachrichten. Es werden nur noch Schlagzeilen konsumiert. Das Problem mit solchen Schlagzeilen ist, dass man durch geschickte Formulierung gleich die Meinung, die man dazu haben will, soll, in den Mund gelegt bekommt. Niemand interessiert sich mehr für Einzelheiten oder Hintergründe. Ich werde da nicht auf den Zug aufspringen. Die Inhalte sind meiner Meinung nach auch gar nicht dafür geeignet. Was soll ich euch in ein bis zwei Minuten beibringen? Und es gibt noch einen technischen Grund. Mit der Jahrtausendwende ist man beim Fernsehen und bei den Fotos vom alten 3 zu 4 Bildformat auf 16 zu 9 Breitbandformat übergegangen, weil das einfach besser dem natürlichen Gesichtsfeld des Menschen entspricht. Aber was machen jetzt alle, seit sie Tag und Nacht mit ihren Smartphones herumlaufen? Sie filmen so, wo das Objekt, das man aufnehmen will, ständig rechts und links aus dem Bild verschwindet. Und die sozialen Medien unterstützen das auch noch. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, für Porträts oder Videotelefonie mag das ja in Ordnung sein, aber doch nicht für normale Videos. Wenn ich mit dem Smartphone aufnehme, dann natürlich so, wie es sich gehört. Ja, das war's, was ich in diesem Jahr noch loswerden wollte. Auch wenn die Aussichten nicht besonders rosig sind, wünsche ich euch alles Gute für 2024. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Rutscht gut rüber, aber nehmt das nicht so wörtlich. Prost!